अच्छे पब्लिक है ना रे भाग बोल थोड़ी देर फिर आ ये भाई लोग तुम लोग यार अरे तभी उठना तभी जो करना है करना अभी थोड़ा सा एक दो मिनट रुक जाओ मार कितना है तो यार गरम गरम कूल मिलेगा पूरा तेरा चीज क्या रिकॉर्ड करो करना डन हो गया बोल Being here, we are recording today. Uh, as you know, Shahrukh has been working all night on uh, the movie, and it's on that takes a lot of time. So we have to finish one episode. We have more than uh, another episode to do later. So thank you all very much for being here. भाई थोड़ा पीछे रहो ना तुम लोग यार। Everybody here, do we have a full quorum? अरे यार पूरे में ना। यहाँ भी है। Thank you, thank you too। ये यार क्या था? Okay, on behalf of a production house, Big Synergy, on behalf of N T V. I would like to welcome you all here to this particular show, which is India Shikhar Sachi Shana Khan. This is this is an Israeli format, uh, which is uh, called Who's Asking, which is being done for the first time anywhere in the world. पहले बार दुनिया में कहीं भी ये हो रहा है, and we have developed it, we've adapted over. They have just done a pilot. After that, you know, things have developed. Uh, it has two very basic hooks the program. One is that the questions are put by ordinary people on the streets, on the workplace, in their homes. Ordinary questions which common contestants from all of the country get asked. People from, we have sent out teams all over the country to take questions, they ask the questions. And of course the contestants too have been chosen by scouts from all over the country. The second big hook this is of course our host. This is the third show. The team at Big Synergy has the opportunity to do with Shahrukh and we're delighted that Andy took such a big punt by getting such a big superstar to host this show. And he's a fantastic fit with the program as you will see when the program comes because he is uh, Hasan Jawabi, because of his uh, eloquence, because of his articulation, because of his sportsman spirit, because of his intelligence, smartness, style, all of that comes together to really drive this show. These are the two big hooks of the show and which is going to start from uh, 2nd March on MTV every evening, weekdays at 9 p.m. So, I know you're all very impatient. You're waiting for nothing more than to welcome our host. So it's my pleasure of India Puchega Satishara Paul by the one man who defines Shan and Shan Pati, Shah Khan. Yeah, hatana, hatana. Please clear the space. Please clear the space. Come. 
جو کبھی کبھی غلط بھی اندازہ لگ جاتا ہے پھر اپنے انداز سے اپنے سواری کو چوز کرتے ہیں اور پہلے راؤنڈ کے اندر ہم دو کوشچن پوچھ رہے ہیں دو ہر ٹیم سے اور اس کے پرائز سے ہمیں پہلا سوال پانچ ہزار کا پھر دس ہزار کا اور ایسے بڑھتے بڑھتے یہ فائنلی کروڑ روپے تک پہنچ جاتا ہے تو پہلے دو سوال ہوتے ہیں دو سوال پہلے راؤنڈ میں اور اس راؤنڈ کا نام ہے بونی راؤنڈ اٹس اے وارم اپ راؤنڈ کہ بونی کی جاتی ہے سو اف یو کین شو ڈیٹ وی لائک اٹ سو میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے بونی راؤنڈ ہوتا ہے تو کین وی ہیو دی بونی راؤنڈ پلیز
यही होता है लेकिन अब जो जिस टीम के पास सवाल है वो टीम अपना सवाल ही खुद नहीं चूज करती बल्कि दूसरी वाली टीम चूज करती है जिसका मतलब है वो अब मुश्किल वाला सवाल ही चुनते हैं ट्रेन को ऐसा रोकते हैं कि चार वो वाले लोग आए जो शक्ल से या आव भाव से या अपने बैकग्राउंड से ऐसे लगे कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं अमूमन देखा गया है छोटे बच्चे हैं स्कूल में बच्चे हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं के अंदर हम अपना पैसा डबल कर सकते हैं अगर ऑप्शंस ना लें तो मैं भी हर बार ऑप्शन देता हूं तीन ऑप्शन इसमें भी मिलते हैं और इस राउंड के अंदर दो चीज़ें बदल जाती हैं कि सवाली जो है वो खुद का सवाल नहीं चुनता है उनका ऑपोजिट वाला चुनता है इसलिए मुश्किल सवाल चुनने की कोशिश करता है और जो पैसा है वो डबल कर सकते हैं अगर ऑप्शन हम यूज ना करें तो दीज टू राउंड है उसके बाद जो थर्ड राउंड है वो हमें हमारी कोटी की चोटी की तरफ ले आता है करोड़ रुपये के नाम की तरफ Whatever they have collected, अगर कुछ डिफरेंस भी है तो एक मौका ऐसा मिलता है जैसे हम बजर आउट कहते हैं जो आप हम एक सुपर सवाली एक ऐसा इंसान जो हमारी ऑडियंस में है कभी कभी बाहर से भी या कोई सेलिब्रिटी यहाँ पर आता है और एक सुपर सवाल है जिससे हारती टीम को एक मौका मिलता है जैसे आम आदमी को जिंदगी में आ, मौका मिलना चाहिए कि वो अगर गलत भी जा रहा है उसके साथ जिंदगी अच्छी नहीं भी हो रही है तो कहीं ना कहीं पर कुछ बेहतर आ जाए और बार बार हम ये लाइन मेरी फिल्म से कह रहे हैं कि जिंदगी हर लूजर को एक मौका देती है जिसमें वो विनर बन सकता है सो दैट काइंड ऑफ एन ऑप्शन इज गिवन और उस ऑप्शन के अंदर बजर राउंड है एक सिल्वर सवाली ऑडियंस में से चूज होता है कभी कोई सेलिब्रिटी आता है कभी कभार हम सोच रहे हैं कि बाहर वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन भी ले लें किसी और से बाहर से सो so, वो आके एक सवाल पूछता है जो भी टीम बजर दबा के पहले उसका जवाब देती है जो पिछड़ी हुई है वो आगे आ सकती है और जो आगे है वो बिल्कुल आगे निकल सकती है या नेगेटिव मार्किंग करके पीछे आ सकती है If they are equal, they have one more question to reach what is known as कोटी की चोटी सो पहले मैं बताऊँगा इस वाले राउंड का नाम इस वाले राउंड का नाम जिसके अंदर ऐसा सवाल जो आपकी जिंदगी बना सकता है जिंदगी में कमाल ला सकता है या बवाल आ सकता है उसका नाम है बवाल सवाल और वो राउंड यहाँ से खेला जाता है सुपर सवाली ऑडियंस में से चूज होते हैं लाइटिंग जैसे ऊपर आती है और कोई रैंडमली चोज होती है हर ऑडियंस मेंबर से कोई ना कोई सवाल लेते हैं ऑफकोर्स अगर मुश्किल टीके वाला है तो हम उनको बोलते हैं कि एकदम नॉर्मल सा कॉमन सा कोई सवाल है और फिर सुपर सवाल ही ऑडियंस में से आते हैं यहाँ पर खड़े होते हैं और यहाँ से मुखातिब होते हैं कंटेस्टेंट से जो उसी ब्रेक को या डन को बटा दबा कर बजर की तरह इस्तेमाल करते हैं उनमें से इस वक्त ये एलिमिनेशन राउंड है जिसका मतलब है कि दोनों टीमों में से एक टीम अब बाहर जाएगी दूसरी टीम जो है एक करोड़ रुपये के लिए आगे बढ़ेगी और उस वाले राउंड का नाम है कोटी की चोटी कोटी की चोटी इसका नाम इसलिए है क्योंकि एक पिरामिड आता है ये पहाड़ या एक शिखर आता है और जैसे शिखर पे अलग अलग लेवल्स होते हैं बेस कैंप लेवल्स उस पर चढ़ चढ़ कर आगे जा रहा है पांच ऐसे अलग अलग लेवल्स हैं बेस कैंप लेवल लेवल एक पे पांच सेलिब्रिटी लेवल टू पे चार फिर तीन फिर दो और फिर आखिरी एंड क्वेश्चन जो करोड़ रुपए का है तो ये पांच लेवल के पड़ाव या सीरीज में इसके अंदर हमें सेलिब्रिटीज जो हैं अलग अलग फील्ड से कोई क्रिकेट से कोई स्पोर्ट्स से कोई पॉलिटिक्स से ऑफकोर्स एक्ट्रेस एक्ट्रेसिस टेलीविजन एंड फिल्म वो यहाँ पर है रैंडमली पुट है कि एक सवाल जो है ढाई लाख का है उसका पाँच लाख का फिर साढ़े सात का और फिर दस लाख का दैट मीन्स चार सवाल आप अपना सेलिब्रिटी खुद चूज कर सकते हैं उनके इंट्रोडक्शन सुन सकते हैं जैसे आम आदमी की सवाल की सुनी थी और उसके बाद उनका सवाल सुन के जवाब दे सकते हैं गेम भी छोड़ सकते हैं बीच में अगर दिल चाहे और एक ऑफ कोर्स लेवल ऐसा है पाँच लाख रुपए का जहाँ पर मिनिमम आप पाँच लाख रुपए जीत कर जा सकते हैं विच इज द सेकेंड लेवल ऑन दिस वन थर्ड लेवल पे साढ़े सात चौथे लेवल पे दस लाख और फिर उसके बाद फाइनल वाला जिसका नाम है एंड मोमेंट करोड़ रुपये का सवाल जिसमें कौन है वो तभी दिखाई देता है जब आप उस वाले लेवल पर पहुँचते हैं वो आम आदमी भी हो सकता है क्योंकि खेल आम जनता का है कोई खास सेलिब्रिटी भी हो सकता है मैंने भी अभी तक उसको देखा नहीं है सो मैं ये सीक्रेट आप लोगों को बता रहा हूँ बट दैट्स आवर टोज ढाई लाख पाँच लाख साढ़े सात लाख दस लाख पाँच लाख का ये सेफ है वो मिनिमम आप लेके जाएंगे प्लस कुछ भी जीती हुई रकम भी आपको मिलती है इसमें भी एक ऑप्शन होता है डबल डन कि आप दो आंसर ए या बी सी या डी ए या डी को चूज कर सकते हैं अगर आप कन्फ्यूज हो एक बार 
and that's how they keep on climbing and uh, hopefully go ahead and win one gold piece. And that's the game. Thank you. Thank you very much, Sharuk. Uh, you can take pictures and then after that we can do the question and answer for which we move some chairs over there. सवाल लेते हैं अब आपकी लक है 
कि जिस सवाल को आपने चूज किया सोच कर किया ये सही पूछेगा मुझसे सवाल या सिंपल पूछेगा या मेरे डॉक्टर के पेशे से पूछेगा क्योंकि डॉक्टर लग रहा है फोटो में या वीडियो अब वो अगर वही सवाल पूछे जो आपको मालूम है चलो इधर वाले सवाल सवाल माइक में पूछो आज जाओ नो आई आई डोंट नो आई आई डन के बी सी आई डन पाँचवी पास मना कर रहे हैं के बी सी देन आई डन पाँचवी पास इवन वाइप आउट बट पर्सनली आई डोंट थिंक आई बीन एबल टू क्रिएट ऐसा कोई मैं खुद टेलीविजन से हूँ और मैंने आई थिंक जब टेलीविजन शुरुआत की थी तो मैंने बहुत अच्छा काम किया था फिर मैं फिल्मों में आ गया फिल्मों में भी ठीक ठाक काम किया है तो आई थिंक मैं उन टेलीविजन आर्टिस्ट में से हूँ जो टीवी पे जाकर वो काम करना चाहते हैं जो वो पहले कर चुके हैं उतना अच्छा उतना अच्छा मैंने आज तक शायद किया नहीं है अभी तक और कोशिश यही है अब नर्वसनेस नहीं है इतनी बारी फेल होने के बाद नर्वसनेस नहीं रहती तो अब मैं कोशिश यही करूँगा कि ये लोगों को भाई अच्छा हो और आई थिंक ये मेरी पर्सनैलिटी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा फ्री फ्लोइंग है मैं लोगों से बात करता हूँ हंसाता हूँ थोड़ा एक सेंस ऑफ ह्यूमर है और एक मेरे में वॉम्थ है अपनी जो लोगों को मिलकर मुझे आती दिल में क्योंकि मुझे इतना मौका नहीं मिलता सो आई थिंक ये मेरी नेचर से ज़्यादा जुड़ा हुआ है और जो टीम है सिनर्जी की और एन टी की और बाबू ये सब आई थिंक सम ऑफ द बेस्ट पीपल हैं इस बिजनेस में वाट सम ऑफ द बेस्ट पीपल आइट से दे आर द बेस्ट पीपल सो होपफुली आई लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन एंड डू वेल उसके बाद जो भी क्रिएटिव चीज़ होती है चाहे फिल्म हो या टीवी शो हो फिक्शन नॉन फिक्शन फिर वो ऑडियंस पे ही निर्भर करता है तो माय एक्सपीरियंस इज सच दैट होपफुली पीपल विल लाइक समथिंग लाइक दिस बिकॉज जो टीम है इसके अंदर वो बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख रही है सॉरी मैं यार लोगों को खुश करने को इन्जॉय करता हूँ मैं घर में भी ऐसा करता हूँ बाहर भी ऐसा करता हूँ स्टेज पे भी ऐसा करता हूँ द मीडियम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट आई थिंक द एफर्ट एंड माई एंटरटेनमेंट वैल्यू ऑन दैट मीडियम इज़ इम्पॉर्टेंट तो मुझे मुझे कहीं कोई फ़र्क नहीं लगता है और मैं अब आप अब यहाँ आता हूँ तो यहाँ पे भी मेरा ख्याल ऐसे ही रखा जाता है जैसे फिल्मों में रखा जाता है मैं लाइव शो करता हूँ उसमें भी सब प्यार ही करते हैं सो आई रियली इन्जॉय माई सेल्फ फॉर मी द मीडियम हैज़ नेवर बीन इम्पॉर्टेंट सॉरी कैन आई जस्ट एड टू हिज अर्लियर रिस्पॉन्स मे आई मुझे नहीं लगता के बी सी थ्री में या पाँचवीं पास में कोई कमी रही है शाहरुख की तरफ से आई थिंक बोथ ही डिड वेरी सक्सेसफुली आई बीन ऑन रिकॉर्ड सेंग दैट आई थिंक फॉर बोथ शोज पर्टिकुलरली फॉर के बी सी थ्री ही वॉज वेरी पॉपुलर एंड सक्सेसफुल पर्टिकुलरली विद वेमेन एंड यंग पीपल इट फाउंड अ न्यू ऑडियंस द रेटिंग सिस्टम है चेंज बिकॉज द सैम्पलिंग है चेंज सो मे बी दैट डिड नॉट रिफ्लेक्ट बट आई थिंक ही डिड इट पर्टिकुलरली वेल इज जस्ट दैट फॉर पीपल a uh, template had already been set a particular kind of host and sharuk did it in his own way i think even panchvi pass at the year we were doing it it was as successful as any other show that was going on but i want to say this on record there's a third show we're doing with sharuk i think of the three shows we've done with sharuk so far you'll see the program from uh, may 2nd and i've said this to other people this is the best that he's done of these three shows i think that this is the best of the three shows that we've done and i think audiences will really have something to look forward to because it's a great fit with sharuk as he said himself he's a people's person he really enjoys playing with the people playing with the relationships of the people talking about the kind of questions that are coming lot of fun laughter song dance uh, jokes all sorts of things happening on stage it's a very lively show it's a fun show for the whole family and i really want to thank an tv for this opportunity of bringing this format with a very refreshing idea and getting somebody like sharuk on the show because he's the best person to have done the show so i want to go on record saying that thank you thank you actually har show ka apna ek mood hota hai uh, kbc was always uh, उसके स्टेक्स बहुत हाई थे 
उसके सवाल जवाब उसका पूरा एटमोसफेयर जो है वो ढक 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 इट्स वेरी इट्स बेस्ड ऑन अ ग्रिपिंग थ्रिलिंग टेकिंग यू टू अ लेवल ऑफ पर इवन फेयर कि यार पैसा जीतने के लिए जाना है हु वॉन्ट्स टू बी अ मिलन एयर या कौन बनेगा करोड़पति में पाँचवीं पास थोड़ा सा Uh, थोड़ा एम्बेरसिंग था कि पेरेंट्स को या बड़े लोगों को पांचवी क्लास के सवाल नहीं मालूम है तो वो एक थोड़ा मजाकिया था तो हर हर शो का अपना एक मूड होता है आ, इस शो का मूड जैसा बाबू ने कहा या सेट किया है एक्चुअली इसकी जो पूरी क्रिएटिव टीम जब तक मेरे पास पहुंची थी आ, तो एक बड़ा अच्छा आइडियोलॉजी लेकर आई थी कि ये लोगों का शो होना चाहिए जो घर में बैठ आंटी अंकल भाई बहन कज़न और इन्जॉय कर सकें फ़न कर सकें क्लीन फ़न हैप्पी फ़न और करते करते जो सवाल भी हैं सी दिस दिस शो लेंड्स इट सेल्फ टू दैट तो जैसा शो का मूड होता है जैसा फिल्म का मूड होता है अगर फिल्म इंटेंस चक दे इंडिया है तो फिर वैसी एक्टिंग होती है हैप्पी न्यू ईयर है तो फिर वैसी एक्टिंग होती है अगर थ्रिलर है तो वैसी तो शोज के अंदर भी तो इम्प्रोवाइजेशन इज अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द शो दिस शो इज़ वेरी लाइट स्वीट ब्यूटिफुल ब्रीजी हैप्पी एंड मेक्स यू विन मनी एंड आई थिंक हैज़ अ फार रीचिंग इफेक्ट फॉर द कॉमन मैन It is very attractive to the common person when I hear the questions. So I play it like that. Uh, I'm not dressed like a common man, but the way I actually belong to that background. So I understand the small worries. कोई रो पड़ता है शो पे, कोई खुश होता है, कोई आंटी अचार का कुछ पूछती है, कोई साड़ियों के बारे में बात करता है. I'm able to uh, uh, somehow involve all of that and put it in. So for me, it's a very novel uh, show. मैंने आज तक कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं लोगों के साथ ये बातचीत घरेलू कर सकूँ. And इट इज़ अ क्वेश्चन आंसर शो फाइनली और एक करोड़ रुपए का प्राइस है सो इट इज एन इम्प्रेसिव इट्स अ वेरी इम्प्रेसिव विनिंग दैट यू कैन टेक बैक होम फ्रॉम द शो वन सेकेंड वी आर एड टू दैट बिकॉज बिट मॉडेस्ट ऑन सम थिंग्स वे नॉट बी एबल टू एड आई लिस्ट दम बिकॉज वी हैव टू वन इज करिज्मा वन ऑफ आर मोस्ट कैरिस्मैटिक स्टार्स एंड एज अ होस्ट बी एज अ होस्ट नॉट ऑल एक्टर्स अ गुड एंकर्स ही इज एबल टू थिंक ऑन इज फीट what we call harsh jawabi he has a very quick and sharp wit sense of humor which works very well on the show style which is very important which we call the 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 shan factor or the shan party factor and smartness a sporting spirit he is one of the most sporting because even as a person he enjoys plays games uh, he owns a team he enjoys sport so he is very sporting and he plays the game for the sense of the game and then there is his warmth Uh, and the warmth has to do with the people whether the i mean everybody loves him on the show he loves them back and is very visible you know uh, you will love the amount of public dis- display of affection on the show there lots of hugging and kissing and joking and laughing and you know jumping and everything else that happens on the show is very infectious that goes on and there's another word it's a hebrew word it's called kutspa or hutspa which in haider they call chutspa he has that which is that you know and that's what we are calling shanpatti on the show it's a great fit with the show and those are the things which make him i believe one of the very best anchors that we have on indian television and perhaps anywhere in the world thank you all right since there is a show called india mujhe ka sabse shana hua india ke kuch aaya ke film industry mein sabse shana hua and the whole thing i think is and probably that shahrukh khan has never done second since the show deals with aam janta the common man and a lot of money तो आप आप मैं मैं जब अंदर आने से पहले डिस्कशन कर रहा था मेरे साथ कोई आए हुए थे बिजनेस में कि जब लोग बजट जैसी बड़ी चीज एक्टर्स से पूछते हैं वो ना मुझे बड़ा अजीब लगता है बिकॉज ये ना बहुत बड़ा इट्स अ वेरी बिग डिस्कशन तो मैं तो इससे दूर ही रहूँ कि मैं बोल दूं मैं चाहूंगा कि आम आदमी का भला हो जाए थोड़ी सब्सिडीज बढ़ जाए थोड़ा टैक्स कट जाए थोड़ी नॉर्मल चीज़ें अच्छी हो जाए आटा दावल चाल ये सब बहुत बड़ी बातें हैं ये तो आ, आ, मेरे जैसे बेवकूफ़ एक्टर से मत पूछो प्लीज़ तो मैं इसका जवाब बिल्कुल नहीं दे पाऊँगा मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है जब यू नो सेलिब्रिटीज़ ऑफ द कफ बजट के बारे में बात कर देते सो आई विल नॉट टॉक अबाउट इट बट येस हैविंग सेट दैट आई विल लिसन टू इट अंडरस्टैंड इट एंड आई होप इट इज़ अमेजिंग फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड वी ऑल हैव टू रिस्पेक्ट दैट एंड फॉलो इट थ्रू and make sure that all of us are uh, diligently and honestly doing what the budget gives out to us hopefully yes it will be wonderful for most of the people businesses hum film industry mein to hopefully koi na koi aisi cheez hogi jisse hamara bhi thoda sa bhala ho uh, not in terms of just subsidies but in uh, attracting people to the business 
I think that's the most important thing a budget can do, attract people to businesses and uh, increase the capital and monies in the economy. Having said that, that's a separate thing. Uh, industry mein sabse shana kon, hamara jo shana hai, maine jaise bataya, wo shan ke baare mein. Uh, wo thoda sa uh, down ho, up ho, uh, khush ho, dukhi ho, logon ko uh, khush karate ro. So I find myself quite shana as far as that is concerned. Uh, shana in terms of how, how Mumbaiers use it, shan patti, shana hai bhai. So wo main zada shane logon se milta hi nahi yaar. Mere ko to sab bhole wale, sweety log hai, mesa jo kam karte hain. So I don't know in the industry who's the most shana. I think one uh, uh, Shana, I think Mumbai film industry ki se, Hindi film industry ki se, I think local samaj aa gaya jaise Delhi mein hum Shoda bolte hain uh, uh, Chalu bolte hain I think Shana word ab sabko aata hai as a matter of fact is show se hum redefine kar rahe hain usko ki Shana Shan pati wala nahi Shana jo Shan se rehta hai acche waqt mein bhi bure waqt mein bhi usko Shan se Shana kehte hain so we describe it also like that and Shana jo thoda samajhdar hai uh, I think more or less of our television, ki se, media, ki se, I think words that normally are used in the same way. So, the people who are in the same way, Dili Panga, when we are in the same way, we are in the same way. But in the Hindi film, normally Panga Panga is in the same way. So, I think it's not the media, ki se, more or less, uh, commonly used words in different regions of the country are quite popularly understood by everybody. Ki kem cho, so I think it, it is uh, easily understandable, one. Uh, second part of it, the price money, I think uh, they all have decided. See, sometimes, when we were doing show, my show was also a price money. Tha. But the ease with which you can get this one crore, I think, is more than this show. It's a very easy, simplistic question. It's not uh, difficult, it's not a mastermind. If I keep a mastermind for 10 million dollars, I don't think anyone will win unless you have really educated yourself towards this. This is common people. And those who have come here now, I will personally not say anyone. But there are not a lot of people in their lives. We are watching the television, and I have also been running the game show. We are listening to the prices, listening to the media, and understanding what happens in crore. I mean, in the film industry, there is no crore. Now there is 200, now there is 200, now there is 300. But I think a common man के लिए वो पांच दस लाख रुपया भी एक जगह पर आना और एक normal से game show में खेलना वो बातें करना जो रोज मर रखी हैं और पांच दस लाख और हमने जो reaction यहाँ देखे हैं उन winners के वो amazing है और कई बार लोगों ने थोड़ी सी रकम जीत कर game छोड़ना भी मुनासिब समझा क्योंकि उन्हें लगता है यार ये ज़िंदगी में इससे बहुत फर्क पड़ेगा for a game show like this. Depending on the show, I said, I think this show lends itself mm -hmm. to make one crore easily winnable, but still matters a lot to the people who have been chosen as competitors in coming. And this is just conversationally it came up. Because we wanted an expression which was about being street smart. You know, you're out in the street, you're aware, you notice things. You have some general awareness and you can quickly pick up on things. So we wanted that words. So actually to explain it in the beginning, we said, we have explained it and it caught on. The channel liked it. At the press conference that we had, it really caught on, this Shana word. And we are redefining it on the show as Shahrukh explained. Yeah, because Shana is also, uh, you know, the and uh, TV proposition is, Jashan se jina, Jashan se jitna. And Similarly, this kind of shanapan uh, is more to do with shan as much as it has to do with shanpati. So it's a combination of the two. And I think the power of the medium is such that people will also see it in a positive way. 
शान शाहरुख एन शाना कैसा बोला जी Give me mic. I'm not able to hear you. Give me the mic. Yes. Sir, I want to ask you, Shah Rukh Khan, 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 Shah Rukh Kh
अरे ये बड़ी उम्र का है इसको ये प्ले करने दो इसको ये करने दो इसको इट्स ऑल राइट टू बी प्लेइंग वट एवर यू प्लेइंग अ रोल यू कुड प्ले इन माई नेक्स्ट फिल्म आल बी प्लेइंग सेवेंटीन ईयर्स ओल्ड एंड आई टेक सम हेल्प टू डू इट पर हैप्स विद प्रोस्थेटिक्स पर हैप्स विद मेकअप पर हैप्स विद वी एफ एक्स एंड वाई नॉट सो आई थिंक वॉट यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इज मोस्टली इन फिल्म इफ दे आर नॉट जस्ट ड्रिवन बाय अ कमर्शल एस्पेक्ट दे आर कैरेक्टर अप्रोप्रिएट कास्टिंग सो वलूशाज रै in the film and uh, in rais there is myra and uh, nawazuddin so they all i think character appropriate that's what i'd like to believe so volusha is very very character appropriate ऐसी बात होंगी तो बीप आई डोंट नो आई मीन सी दिस इज बिन गोइंग ऑन एंड दिस कंटिन्यूज दिस ऑलवेज गोइंग टू बी वन फैक्शन आई वॉज वॉचिंग सम इंटरक्शन ऑन टेलीविजन ऑल्सो एंड देन देर इज वेहमेंटली वन साइड सेइंग नो दिस इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड देन देर इज वन साइड सेइंग नो दिस इज इन अप्रोप्रिएट एट टाइम्स आई थिंक द सेंसर बोर्ड इज देयर टू सी अ फिल्म एनालाइज इट अंडरस्टैंड depending on somewhere down the line a film having a negative effect not just language wise but uh, i think a bigger picture of our sensor board is that it should not somehow incite uh, any kind of how do you say it uh, differentiation due to religion or caste or color or name or sex that it should not in any which way incite uh, in a wrong sense of film i think that that part of <coughs> sensor board is very correct as far as language is concerned as far as the freedom to express something is concerned i think it varies film to film and that's why i assume there is a board that analyzes each film differently from the last one if you have a generic rule for everything yeah then it will be strange and difficult to follow but i think the board is meant to be for that that you sit down you see one film and say okay for this film it's a comic film so a certain word is used comically it's not really uh, going to hurt any sentiments god this one is you know inciting this is troubling and you can't have a word like this being misused it can trouble certain sections of you know religion or whatever and then yeah they have to come down heavier on it and that's how it passes so i don't know why one should have a, a finalized list but yes those are guidelines i think they were always there if i'm not mistaken more or less those guidelines that have suddenly come out into the television and everybody's talking about it they were always there to kind of but i've never gone for a sensor board meeting where they take out this piece of paper and do this it's just a guideline and then this discussion will continue for years 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 all around but i think they can make a lot more categories in censorship not just u u a and u perhaps they should uh, increase a lot more ratings and then try and put films into that you know parental guidance no non parental guidance strictly for adults i think that perhaps might help Okay, I just want to assure everybody that we don't use cuss words on this show, and I've been requested to keep the discussion to this show. Talk about other things after. End me, कर दूँगा होली विषय पे। और जैसे इंटरव्यू जा रहा होता है तो दिवाली पहुँच जाए। दिवाली की भी कर दूँगा। माइक लो ना आप। I think that's up to the channel to decide when they want to talk about it. Uh, we have shot some celebrities already. I think we're shooting a few more. Uh, one or two are left. Uh, so I think the channel will decide and let them know as they want to. Because see, I think the mark. This is the first time I think press is being uh, talking. I mean, the media is here to see the show. So as they feel appropriate, uh, they will talk about it. As as far as I'm concerned, I'm just the host. So whoever comes to my house, I just serve them well. I don't invite them, so they are they're most welcome. Whoever is invited by all the friends, they come. Some of them are free. Some of them come down, you know, just to enjoy the show. And I just look after them. So let the channel decide when they want to tell you who all are coming. But for me, the biggest celebrities on this show are the common people. I really enjoy those. Yeah, there are lots of episodes with celebrities in it, but the ones I really enjoy and know, I'm, I'm it, with all due respect to my friends who've come on the show already. I love you all, but the show is uh, fantastic because of the normal people who's coming on the show. 
Hi, I think many should show it. It's a clean show and it's a band show. And we um, you know, have to sort of have fun with the show. Um, you know, the, would you ever think of hosting a reality show like Big Boss? Or would that be a good thing for you? Because it has its own controversies, they have their own thing, and, you know. So, is that a very important thing to you? When you do a show, it needs to be, uh, you know, where someone, everybody can sit together and watch it. And, you know, there are no controversies that they can come out no, I, I think, uh, I've said this before, uh, the shows that I do, I, I, I like asking questions and stuff here. I enjoy that at home with my kids, I've said that hundreds of times, uh, and uh, I enjoy that format more than uh, the other formats, but having said that, I've not been offered those shows either. So I don't know, I mean, you know, I've never been offered a Big Boss or uh, XYZ, I think they're all wonderful. Uh, I personally don't watch too much television. I don't get the time, I'd love to. And uh, they're wonderful shows. I think Salman hosts is wonderfully ever. I've not seen the Farah versions. I think they are fantastic too. And Satya Mev Jayate I've seen. I think they're all brilliant. And, uh, but I've never been offered a show like that. So if I am, and if I feel fit, I can do it. Once the team explains it to me, uh, maybe I would. But I personally get very attracted. If I was to ask if, you know, when, the other day when, when we started this show, I was speaking to Puneet and I, I asked Puneet, so who's doing it? And I didn't even know what the show is. Puneet said, I've got something. You have only 10 days to do this for me, and can you fit me in, and we have to figure this out for Z. So I said, yeah, of course, I'd do it. Who's doing it? He said, ah, so I know it's a question answer show, first of all. So it's going to be cool, because he's the boss at that, and he's wonderful at uh, figuring out these kind of shows. Others also, more certainly. But I really enjoy that format. But uh, I've never been offered anything else. So yeah, Wipeout was different. It wasn't a question answer format. So I, I thought that was very funny. Uh, but uh, there is no hard and fast route uh, that the show is going to invoke an X kind of a reaction and that's why I should not do it. I think when I come on to a show, I bring on a reaction in people. And what kind of reaction I bring, I've been bringing that for 25 years. So I guess I'll continue to do so. It won't suddenly radically become different and change that. Okay, absolutely last thing. Uh, definitely looking forward to Kaju uh, and Kaju coming together and next. So you can confirm that's that happening. Uh, I, uh, I've said this before, I'd like to reserve uh, the uh, an grand announcement of the comeback of Kajol and me together <laughs> once the whole film is cast. I think the process is still on. We have about another 10 days and the whole cast will be out because the whole film has not been cast yet. So it's, it's a little, uh, it's not early, I could tell you, but I'd like to announce at least Red Chili's yeah. films with the full cast, technical and otherwise uh, said, because otherwise, ek bol diya, ye bol diya. So I think by 10 days, uh, Rohit should be back. He's wrecking right now, I think. So he should be back. He's spoken to most of the actors. Two or three are left. I think that should be confirmed the next few days. Once that is done, we'll come out with the whole name of the film. Uh, and it's the director's prerogative here. You know, just because I'm producing it. Um, right now, the big news is that the age-appropriate Valusha is in the film with me. As Beverly said. Thank you guys. Thank you guys. And happy holy, happy holy, happy holy. <laughs> sorry, sorry. To everybody who's watching this, have a very, very happy holy. Have a safe holy, have a good holy, and may Allah bless you with all the happiness in the world. Thank you. ये बाहिला मत ना यार तू खड़े ना चुपचाप यार बंगाली भाई बंगाली भाई
अरे बेटा इधर छोटे हाँ ये शॉट ले शॉट करा फिर रवि आंधे को खड़ा किया हाँ बिरा है सर बड़े के से बिरा है सर मकेला बात चलो अगले इवेंट में दूसरा गिरना अगले इवेंट में अगले इवेंट में दूसरा गिरना ये देखो क्या कर करो For more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/slash biscuit tv.